ആവശ്യമായ ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് റോഡുകളിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവിടെ അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഹൈവേയിലും പരിശ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് സ്ഥലീയ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നടപടി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയായ മില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ദേശീയപാതയുടെ ഉപരിതലം പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നും ദേശീയപാതയിലല്ല കേരളത്തിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പാതിരാപ്പള്ളി മുതൽ പുറക്കാട് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ സ്ഥലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് വേഗം തകരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ മില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയായതുകൊണ്ട് സർക്കാർ നിർത്തിയിട്ട് സ്ഥലീയ സാങ്കേതികവിദ്യ നിലവിലുള്ള റോഡിൻ്റെ ഉപരിതലം മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കുകയും അതേ സമയത്ത് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ പാകപ്പെടുത്തി അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുകയും അതേ സമയത്ത് തന്നെ റോഡ് നിർമ്മിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് വളരെ വിജയകരമാണ് ധാരാളം ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ച കാര്യമാണ് ശബ്ദമില്ല പുകയില്ല ലോറികളിൽ സാധനം കൊണ്ടുവരേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് മെറ്റുമിന് സിമെൻറ്റുമെല്ലാം മെറ്റലുമെല്ലാം തരാതരം ചേർത്ത് ഉപരിതലം നിർമ്മിക്കുകയാണ് സ്ഥലത്ത് ജർമ്മൻ മെഷീനാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് കോടി രൂപ വിലയുള്ള ജർമ്മൻ മെഷീൻ കോൺട്രാക്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്താണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പഴയ രൂപത്തിലുള്ള ആർ സി സി റീട്ടെയിനിങ് വാൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പകരം ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആർ ഇ പാനൽസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു വരികയാണ് സാർ ബി ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബുകൾ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കി വരുന്നു വളരെ മോശമായ നിരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് കുറേയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തി വരികയാണ് സാർ വിജിലൻസ് പി ഡബ്ല്യു ഡി വിജിലൻസിനെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് സാർ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടപ്പിലാക്കി ആദ്യമായിട്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് വ്യാപകമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസിന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വിങ് ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു എയ് വച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എയ്മാരെ ഇതിനു വേണ്ടി നിയമിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കീഴിൽ റോഡുകൾ പണിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാനും പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് നിലനിന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് വിങ് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് സർ ടൂ ടയർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും എല്ലാ സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ അവർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയും റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സർ പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോട്ടും ഓരോ മേഖലാ ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉടൻ തന്നെ നടപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ സി ടിയുടെ പ്രവർത്തനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സർ സി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെയും റോഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണകക്ഷിയെന്നോ പ്രതിപക്ഷമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനുള്ള പണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഴയിപ്പോൾ തീർന്നിട്ടില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സർ പാട്ട ഡി കുറ്റാലം അറസ്റ്റ് ഹൗസ് പാട്ടത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല നല്ല നടത്തിപ്പിൽ ഒരുപാട് അപാകതകളുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലാണെന്നുള്ളത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാർ ആലുവ റസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ മുൻപ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തതാണ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത വൈക്കം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കോടതിയിൽ കേസുണ്ട് കേസ് നിയമാന ശ്രമം നടത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പിണറായി ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാലം പുതിയ നിർമ്മാണം എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കിടകാരസ്ഥതയുടെ അഴിമതിയുടെയും മുഖമുദ്രയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എന്നാൽ അവിടുത്തെ നടപ്പ് ശീലങ്ങളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ 
നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടൽ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സമയബന്ധമായിട്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കുമോ അപ്പോൾ അതിന് താഴെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി യുഡിസ്മാറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ജലസേന വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ അഴിമതിയാണ് സാർ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് തുടർന്ന് ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് പൊട്ടാതെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്തുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകാനായിട്ട് സമയബന്ധമായി അങ്ങ് ഇടപെടും സഹായത്തോടു കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ക്യാബിനറ്റ് തന്നെ ആദ്യമായി എടുത്ത ഒരു റോഡാണ് അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡ് മാതൃകാ റോഡാക്കാൻ വേണ്ടി ശബരിമല സീസൺ കാലത്താണ് അത് എടുത്തത് സ്ഥലത്ത് പ്രശസ്തമായ യുവരാൾ സൊസൈറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരിപ്പോൾ അത് ചെയ്തു വരികയാണ് അവിടെ ഈ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നാലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കുട്ടനാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളി ചെളിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോഡ് താന്നു അതുകൊണ്ട് ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവിക റബ്ബർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഷഡഡ് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഒരാധുനിക റോഡ് അറുപത്തൊൻപത് കോടിയാണ് നിർമ്മിച്ചു വരികയാണ് ആ നിർമ്മാണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണഗതിയിൽ ശരിയല്ലാത്ത തരത്തിൽ പോകുന്ന കരാറുകാരുടെ ഒരു സംഘം ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകും നാൽപ്പത്തെട്ട് കരാറുകാർ ഒരാവശ്യമുള്ള ഹൈക്കോടതിയിൽ പോവുകയും പ്രോപ്പറായി നമ്മുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ആ ദിവസം കഴിയാതിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേ കിട്ടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇടപെട്ട് സ്റ്റേ അടിപ്പിക്കുകയും അത് രണ്ടാമത് കോടതി നിർദ്ദേശം അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുകയും നല്ല നിലയിൽ ചെയ്തു വരികയാണ് സാർ അവിടെ ഈ വാട്ടർ പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം വെള്ളം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ റോഡ് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും വലിയ വിലയുള്ള അത്ര മൂല്യമാണ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു വകുപ്പും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പും യോജിച്ച് അവിടെ പൈപ്പ് ഇടുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ ശ്രീ മാധുരി തോമസ് ഞാനും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരുപാട് തീരുമാനം എടുത്തു ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്തൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതെപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കാനുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗവൺമെൻറ് ചെലവഴിക്കുന്ന പണം ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് അതതിൻ്റെ കാലത്തോളം നിലനിൽക്കണം അതിനുള്ള സഹായകരമായിട്ടുള്ള പരസ്പര ധാരണകൾ എല്ലായിടത്തും നിന്നും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ തിരുവല്ല അമ്പലപ്പുഴ റോഡ് ഒരു മാതൃക റോഡാണ് സാർ ഇതിനെതിരായി പത്തനംതിട്ടയിലും തെറ്റായ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കണം എന്നിട്ട് പത്രം എഴുതി ഇത് അമ്പലപ്പുഴക്കാർ അമ്പലപ്പുഴ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ സ്ഥലത്ത് ബാക്കി കുട്ടനാട്ടിലും തിരുവല്ലയിലുമാണ് ഇതിന് ഈ ഈ നിർമ്മാണ ഊരാളുങ്ങൾ കൈക്കൂലി കൊടുക്കത്തില്ല ആർക്കും പത്ത് പൈസ കൊടുക്കില്ല അവരെ വില വിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ആ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പത്രവാർത്ത കൊടുക്കുകയാണ് സാർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അമ്പലപ്പുഴയുള്ളു അമ്പലപ്പുഴ എന്ന് മോശപ്പെട്ട സ്ഥലം ബാക്കി കുട്ടനാടും തിരുവല്ലയുമാണ് തിരുവല്ലയിലെ തിരുവല്ല കെ എസ് ടി പി എടുക്കാത്ത സ്ഥലമടക്കം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ തെറ്റായ പത്രവാർത്ത കൊടുത്ത് ഇത്തരം നൂതനമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ തടയുന്നത് ദയവായി അത്തരം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക സാർ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് റോഡുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച റോഡുകളുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ടോയിങ് മെഷീൻസ് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ടോയിങ് വെഹിക്കിൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ സാർ വളരെ നല്ലൊരു നിർദ്ദേശമാണ് പിണറായി ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്തൊരു തീരുമാനം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ദേശീയ പാതാ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തില്ല കാരണം നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡുകളിലൊന്നും വാഹനമൊന്നും അനാവശ്യമായി ഇടാൻ പറ്റില്ല ആവശ്യത്തിനിടാം അതുപോലെ ഒരു കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റും റോഡ് സഞ്ചരിക്കാനാണ് പ
റോഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് വിങ് ആർ എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അതാണ് എൻ്റെ ഈ റോഡ് മെയിൻറ്റനൻസിന് ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗവും ഇത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫലപ്രദമായ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച് ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ വീതം ഇത് പ്രത്യേകം നോക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോപ്പറായി നിർമ്മിച്ചോ എന്ന് സാധാരണ പരിശോധന കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പ്രത്യേകം നോക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവർ പ്രത്യേകം നോക്കണം റോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായി നിർമ്മിച്ചോ കാലാവധി മുഴുവൻ നടന്നോ കേടുപാടുണ്ടാ വന്നാൽ അത് ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തുകയും അത് അടപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പരാതി വരാതെ തന്നെ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചും റോഡുകൾ അടച്ചും പോകുന്ന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിങ്ങാണ് അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്ര പരം ശ്രീ യു ആർ പ്രദീപ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഞ്ചിനീയർമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥിരം തുടർ പരിശീലനങ്ങളിലെ പദ്ധതി ഏതുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ സാർ സാർ നമുക്ക് ഹൈവേ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ പരിതാപകരമായ തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോഴേ ആരംഭിച്ചു അഞ്ച് തവണ ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് വളരെ പ്രസക്തവും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ മേഖലകൾ സെമിനാറുകളും ചർച്ചകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും നടത്തി ശബരിമല റോഡുകൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്തിയത് നല്ലൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടന്നതിൻ്റെയും കൂടി ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ തീരദേശ ഹൈവേയും മലയോര ഹൈവേയും ഫലപ്രദമായി നടത്താൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടന്നു ഇതെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഞ്ചിനീയർമാരെ നിരന്തരം ബോധവൽക്കരിക്കണം അവരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാമായണം ബൈബിൾ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി മാനുവലാണ് നിങ്ങളത് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വായന തുടങ്ങും കുറേ കാലം അവിടെ അത് വായിക്കാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുവാനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യുവതി യുവാക്കളായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമൊന്നും വേണ്ടത്ത വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിങ് നല്ല തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഒരുപാട് പേര് ഉപചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ശ്രീ ഐ ബി ഇടൻ സാർ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ വരും വരുന്ന അപാകതകൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ താങ്കളുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോശ്രീ റോഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സമീപത്തുള്ള ഗോശ്രീ റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പണം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പണം എക്സസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയുണ്ടോ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനും ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതിക്കും വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില റോഡുകളിൽ ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ എത്ര തവണ റോഡ് പണിതാലും അത് നിലനിൽക്കില്ല ചില കൂടുതൽ മരങ്ങളുള്ള റോഡുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ അതനുസരിച്ച് ടൈലിങ്ങോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ശാസ്ത്രീയമായ എന്തെങ്കിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരാനും ഈ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കാനും എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കും നടപടികൾ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതാണ് പ്രൈസ് പ്രോജക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതാണ് നടപ്പിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായ തരത്തിലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാനുള്ള സമ്പ്രദായം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ എം ആരിഫ് സർ നിർമ്മാണ രീതികളിലും നവീനമായ ഒരുപാട് നൂതനാശയങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വകുപ്പിൽ അങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ബലവും ഉറപ്പും കാലദൈർഘ്യവും എല്ലാം മേന്മകളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സർ എന്നാൽ നമ്മുടെ റോഡുകളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ റോഡുകളും തമ്മിൽ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡുകളുടെ മിനിസം മാത്രമല്ല സ
തെക്കോട്ട് വാർ റോഡ് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വരും പീഡപ്പ് റോഡുകളും ചെയ്യാം കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവിടെ ചർച്ച നടത്തി കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിലെ റോഡുകളും മറ്റും സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കാനും അവിടെ ചെന്നക്കട റൗണ്ട് സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കാനും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ശ്രീ കെ എം ഷാജി സാർ ഈ സ്ഥലലഭ്യത നമ്മളുടെ റോഡുകളുടെ സൗകര്യവൽക്കരണത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉള്ള സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ളയിടത്ത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം പ്രധാനമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചില ഭാഗങ്ങൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെല്ലാ നഗരങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ഏരിയയെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ റോഡായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമവും സഹായവും അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും യെസ് പ്ലീസ് സാർ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അത് പൂർത്തിയായി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നഗരവികസനവും റോഡ് വികസനം നടക്കാത്ത ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഇപ്പോൾ ടെൻഡറിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൊല്ലം ഇപ്പോൾ ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ റോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ അവർക്ക് അത് ചെയ്തു വരികയാണ് ഓരോ മണ്ഡലവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ റോഡുകളെ പറ്റി പഠിച്ച് ഏറ്റവും ആധുനികവൽക്കരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ നിലയിലും പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് ശ്രീ വിജയൻ പിള്ള പല കോൺട്രാക്ടർമാരും കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് എഗ്രിമെൻ്റ് വെച്ച് ടെൻഡർ വിളിച്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പം ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം പലയിടത്തും ആ വർക്കുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ജി എസ് ടിയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനകത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യത്തില്ലെന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരാൾ ആത്മ മുന്നിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള വിവരം അറിയാം സാറൊരു ഇറിഗേഷൻ കോൺട്രാക്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ജി എസ് ടി വന്നുകൊണ്ടല്ല പത്രത്തിൽ വായിച്ചോളൂ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ നോക്കാം പണ്ടും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറുണ്ട് പതി പതിബൽ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്തമായ ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥം ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലേ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ഞങ്ങളാഴ്ച റോഡ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാനതല്ല അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജി എസ് ടി യുടെ കാര്യം അത് നമുക്ക് ധനമന്ത്രിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പരിഹാര മാർഗങ്ങളിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് എടുക്കപ്പം എം എൽ എ ഫണ്ട് ആസ്തി വികസന കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത നിലപാട് അധികം പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കും വണ്ടി ജി എസ് ടിയിൽ അയാൾ വിഷമിക്കണ്ട അത് കിട്ടത്തില്ല പൈസ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കും പൈസ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ പൊതുഫണ്ടിൽ ഖജനാവിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫണ്ട് ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന മറ്റേ നമുക്ക് എം എൽ എ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ധനമന്ത്രിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാർ നല്ല പ്രശസ്തിയും നിർമ്മാണത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള പല കോൺട്രാക്ടർമാർ ഇപ്പോൾ ലോ ആണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള അവർ തന്നെ തെളിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ശബരിമലയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ അടൂരിലെ മണ്ഡലത്തിലെ പന്തളത്ത് ഒരു പാലം പുതുക്കിപ്പണിയുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് മണ്ഡല തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാൾ പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞ് തരികയും അയാൾ എഴുപത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു വന്നു അയാളൊരു എൻജിനീയറിംഗ് എം ബി എക്കാരനാണ് അങ്ങനെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് പിടിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ടടയ്ക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെയുള്ള എൻജിനീയർമാരുടെ അറിവില്ലായ്മയും അവരുടെ വളഞ്ഞു കൊടുക്കലുമാണ് അയാൾ പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ആവില്ല അപ്പയുടെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് പണ്ട് മുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയം വരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തമായ നടപടി ചെയ്യും അത് പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ആവണ്ട അതാണ് പറയാനുള്ളത് അതല്ല വേറെ പരിഹാരമൊന്നുമില്ല അല്ല ശ്രീ ശ്രീ രാജു അബ്രഹാം സാർ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് കൊടുത്താൽ ആർക്കിടെക്ചർ വിങ്ങി പോയി ഡ്രിക്കി പോയി വേണമെങ്കിൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ സാധനം കിട്ടുന്ന അടുത്ത സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്താണ് വളരെ ഒരു പഴഞ്ചൻ നടപടിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ വിങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സാർ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഇപ്പം എട്ട് നിലകളൊക്കെ താഴോട്ട് പാർക്കിംഗ് എട്ടും പത്തും നിലകളാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ താഴോട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ഇവി
നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പണിയില്ലെങ്കിലും ശമ്പളം അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ജോലി നോക്കി ചെയ്യുന്ന അവർ വേണ്ട അതിന് ഞാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി മാനുവലും നമ്മുടെ സർവീസ് ചെയ്യണം അവരെ നോക്കി നിർബന്ധിതമായി പിന്നെ പിന്നെ അവധി എടുപ്പിക്കുക അവധിയല്ല സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആ അതൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ആരും വന്ന് ഞെട്ടി എന്നാലും ശുപാർശയായിട്ടൊന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നാലും വരും അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥാനം ഉണ്ടാവരുത് ഏത് വകുപ്പിലാണെങ്കിലും പി ഡബ്ല്യു വകുപ്പിൽ ഞാനിത് പറയും എനിക്ക് അതാ പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ പരാതി പറയും ഞാനൊന്ന് പറയും അല്ലെ വേറൊരു മന്ത്രി പറയും അങ്ങനെ പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല കേരളം ഇനി ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂരദാസ് സാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ വരേണ്ട ഒരു ബജറ്റ് ഹൈക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല പ്രാവശ്യം അതുണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിഫ്ബിയിൽ പണം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കിഫ്ബിയിൽ കുറേ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വന്നു സാർ കിഫ്ബിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ഇഞ്ച് പോലും നീങ്ങുന്നില്ല അത് തിരക്കുമ്പോൾ അത് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡി പി ആർ വേണം ഡി പി ആർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അനുബന്ധമായി നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതിയില്ലാതെ അത് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തീരാൻ ഈ ഏഴ് മാസമേ ഉള്ളൂ ഈ ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ നല്ല തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയെടുക്കുമോ അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ചില ജില്ലാ തലസ്ഥാനങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിൽ ചില ജില്ലകൾ നാല് ജില്ല പറഞ്ഞു സാർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ തലസ്ഥാനങ്ങൾ അതൊരു ജില്ലയുടെ ഫേസാണ് അത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു സാർ എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മിക്കവാറും അവിടെ എല്ലാം തന്നെ റോഡ് ഫ്രണ്ട് വികസന പദ്ധതിപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ ആരംഭിച്ചതും ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ കിംഫിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് കുറച്ച് സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡി പി ആർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം അവിടെയാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് സഹായം ഭയം ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ രണ്ട് എസ് സിമാരടക്കം മുപ്പത് എഞ്ചിനീയർമാരെ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർമാരില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ റോഡ് ഫ്രണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം അതിന് ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ പൈസ വേണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ തോ കൊടുക്കാൻ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയത് ആരും അറിയുന്നില്ല യെസ് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹരിച്ച് പരിഹരിച്ച് പോയാൽ വൻകിട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കിംഫി ആണ് എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ചെറുകിട പ്രവർത്തനം പി ഡബ്ല്യു ഡി ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിയാണ് ശ്രീ ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് പെട്ടെന്ന് തീരദേശ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉപ്പ് വെള്ളവും ഉപ്പ് കാറ്റുമാണ് പലപ്പോഴും അടുത്ത കാലത്തായി പണിയുന്ന പാലങ്ങളും റോഡുകളും മറ്റും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും ഈ ഉപ്പ് കാറ്റിനെ അതിവീക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നുണ്ട് സാർ ഇതിന് പരിഹാരമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ട് നമ്മളതൊന്നും നടപ്പിലായിട്ടില്ല അതെല്ലാം കുറച്ച് മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റിയർ അതെല്ലാം നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം പരിശോധിക്കാം ഈ കാലത്ത് പരിശോധിക്കാം എസ് ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ